Se você for sub da Twitch, tem uma toca aqui. Se você for sub da Twitch, até o dia 11 de novembro, você está concorrendo a esse Commander in Strad, Caçada Meia-Noite, que é um oferecimento da Prime MTG, mais Altreds de Dragões, olha, um de cada bonito do nosso patrocinador e apoiador aí, Snew Arts. A descrição dos patrocinadores está toda aí, depende da plataforma que você está vendo, mas é só dar uma escorregadinha para baixo que você acha a, o endereço, se você quiser entrar em contato de todos eles aí. Olha só, esses dragõezinhos eu queria ficar para mim, mas eu vou sortear, olha que bonito. Dia 20, marotamente, vai rolar o sorteio, beleza? E é nóis, vamos para o primeiro joguinho e a gente já vem. Game 1 a gente começa, colocamos Kahiro aí como Companion. Nosso oponente... Ok, a gente tá com uma mão que é o seguinte. A gente consegue fazer é, Solitude ou Fury no turno muito baixo. Entretanto, né, a gente consegue fazer a Fury com Peach aqui e a Solitude com Peach aqui. Entretanto, a gente tá com poucos terrenos. Eu vou equipar essa mão é, no grid total. Tá? Tô sendo super grid, né, caras? Uh, mas vamos ver o que que dá. Eu vou baixar aqui, já deixando essa Secret Foundry de pé. Vamos esperar ver o que o nosso oponente vai baixar. Em teoria, eu vou... Eu vou tentar... Uh, se ele baixar uma criatura, eu vou tentar fazer o Fury o mais rápido possível, porque o Fury bate mais, ok? Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Hagavan. Se eu vim ver o macaco... Entrou Hagavan. Então, é aquilo. A gente vai... Não, Fury não, eu vou fazer o Solitude. Porque o Solitude entra no passe agora, né? Então, vamos lá. A gente vai dar cast nele, vamos... Mandar o efemerate para as cuculhas. A gente dá algo aqui. Né? E aí eu já vou brincar com o efemerate, o solitude. Solitude de volta, a gente dá algo de novo. É, eu fiz um pouquinho errado, porque na verdade o primeiro trigger que tem aqui é o trigger da solitude. É, é bobo isso, mas às vezes dá tempo do cara voltar a criatura, e então é relevante que você não, que você não deixe o trigger do... Do elemental primeiro, né? Eu não vou conjurar porque eu quero bater. Então a gente já vai aqui dar um tapa. Eu gostaria que tivesse vindo outro terreno. Não veio, né? Mas não tem tanto problema. A gente ainda tem como fazer mais bichos de graça. Porque hoje, né? Modern, a gente joga muito baixo ou de graça. <risos> o nosso oponente provavelmente vai ter removo para esse Solitude. É muito provável que ele tenha um Holy Hit, né? Normalmente é uma das cartas que vem. Uh, ele também pode fazer o Hagavan no Dash. Se ele fizer o Hagavan no Dash, eu vou ser obrigado a usar uma Lightning Bolt. Porque eu não posso correr o risco do Hagavan picar o nosso terreno, né? De repente. Se ele fizer de pé um grande... Hagavan, ele não fez no Dash. Então provavelmente ele vai fazer uma Darcy. Tá aí, Darcy, Dragon Rage Channeler, né? É assim... Uh, a gente vai matar as duas criaturas com o Fury, tá? É, vai ser uma jogada muito boa pra gente, mas ideal seria se a gente comprasse terreno pra começar a fazer nossas mágicas na honestidade. Fury, então, vamos lá. A gente vai usar ela com o Evoke. Né? Tirando a Bolt. Uh, foi o que eu falei pra vocês, né? Então normalmente a gente coloca na trilha primeiro isso daqui Depois a gente coloca isso daqui tá, pá. É. É lá. E aí a gente dá Ephemerate na nossa digníssima Fury E a gente garante, né? Tá mais dano aqui, toa só, né? Já tá mais que morto, né? E no próximo turno, se ele baixar alguma criatura, a gente garante que o Fury, né, voltando com o Ephemerate, o rebound do Ephemerate, o Fury vai dar mais um dano. Então, provavelmente, se ele não matar essa Fury, ele vai ficar um turno sem baixar criaturas. O que pra gente é legal. Então a gente tá aí, né, caminhando e cantando, seguindo a canção. Vamos com 24 de vida, a gente tá aí com o um Clock legal. 
o nosso oponente não tem Delirium, o que é importante, né? Já que uh, nesse deck normalmente usa Holy Hit, apesar que usar Raio também. Vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Inquisition Alcozilek, à toa, à toa, à toa, à toa, a gente não tem cartas para ele descartar, é um Muldrifter de custo 5 e uma Fear de custo 5, Inquisition Alcozilek descarta só cartas de custo 3. Tarmogoyf, ok, tá lá, Goyfão. Goyf é esse que vai morrer, né, porque eu acho que o nosso oponente esqueceu do Rebound, né, eu vou dar Rebound, vou deixar resolver. A gente dá cast e eu vou exilar a solitude que bate menos. O nosso oponente vai ganhar um pouquinho de vida aí, mas não tem problema. É, se a gente tivesse feito no Fury, não ia dar, né? E tá ok, a gente tem ainda mais um efemerate pra dar dano. A gente tá cuidando das criaturas do jeito que dá aqui, né? Vamos que vamos. Um terreno só, mas indo, né? A gente vai bater seis agora no nosso oponente. Nosso oponente tá com duas cartas na mão, ou seja, a gente já exauriu o nosso oponente. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele sabe de cartas que a gente tem na mão, ele não sabe do efemerate. Mais um terreno comprado, que é bem ok. Eu não duvido nada se ele desistir agora. Vamos ver se ele vai fazer outro Tarmogoyf, se ele vai destruir alguma coisa. Fez outro Tarmogoyf, ok. Uh, eu acho que é um momento para a gente dar efemerate nessa outra solitude aqui. A gente tira esse Tarmogoyf também. Ele ganha a vida, mas não tem problema. A gente não quer dar o rebound. A gente quer bater, a gente vai bater 9. <risos> Meu Deus, para que terreno, né? Para que terreno? A gente não quer terreno, né? Nosso oponente desistiu. Ele desistiu da match, tá? Então a gente vai jogar mais uma aí para ver o deck rodando e já a gente volta. Vamos lá, mais uma matchzinha. É carreira como digníssima. Ah, ok. Não, tá ok. A gente consegue fazer o dolinho meio cedo, turno 3, né? Se nada der muito errado. Eu vou equipar aqui. Uh, eu vou pegar um, uma floresta básica. Uh, sempre quando o Topi Sprawl, a gente evita de pegar terreno não básico, porque caso a gente seja vítima de, um, de uma Blood Moon, a gente perde né, esse terreno, que não é muito agradável. Aqui eu posso pegar qualquer uma das cores. Eu vou pegar vermelho, caso a gente precise usar essa Bolt para alguma coisa. Tá? Uh, também a gente evita colocar em terreno não básico, caso tenha efeitos de, de terrenos que destroem, né? Outros terrenos aí. O cara oponente usou um Serum Visions, tá? Hum, parece um deck de controle. Mas pode ser muita coisa ainda. Uh, a gente vai baixar o Trioma. Eu não vou usar se o Topis... Brawl. Eu posso usar esse outro Topi Sprawl aqui, mas eu começo a arriscar de tipo levar um comando crítico. Apesar que tá bem difícil, né? É, o nosso oponente, oponente dá um Ice na gente, a gente virar o terreno mais complicado. Mas isso garantiria que a gente faz né? Uh, o Dolinho na próxima já ganhando 4 de vida, né? Uh, eu vou fazer isso. Vou fazer isso aqui. É grid pra caramba essa jogada que eu fiz, tá? Foi bem grid, mas não é problemática, não. Não é problemática, não. Uh, vou fazer pra... Vou fazer pra azul aqui. O próximo turno, qualquer coisa a gente tem, o dolinho, né? Mas, hum, Spire Bluff fica na... O cara deixou aberto, então, obviamente, ele tá com... Um counter spell na mão, né? É. Então. Eu não tenho por que me apressar. 
é um deck de controle ou de boas. É, pode ser um Storm também, tá? Um Storm aí às vezes aparece, a gente tem um Lightning Bolt, caso for um Storm. É né? um G-Sky. Tony Forge, ok. Vamos ver o que, que ele vai buscar. Nosso oponente buscou uma Better School. Normalmente os caras são meio malucão de buscar coisa mais pauleira. Eu já vou dar o raio aqui. A melhor coisa para mim agora seria comprar uma Fatland. Tá? Prismatic Engine tá ok, não é a melhor coisa do mundo. Vou baixar o nosso Omnath aqui. Bom, aproveite para ser feliz. Bom, bom, bom. Tem um draw ainda. Eita! Tá ok. Mais um Bolt. Uh, o pessoal deixou de usar um pouco de Path to Exile, né? Do branco, em detrimento ao Prismatic End. Então, é um pouquinho mais seguro deixar criaturas assim, né? Defere, tá? Ele provavelmente vai voltar isso pra mão. Não, não voltou. Ok. É, a gente com certeza vai matar esse Teferi. Vai dar um tapa aí. É... Hum... Vamos dar uma pancada primeiro, né? Ah, vamos lá, eu preciso do branco aqui. Vou precisar disso. A cor que é essa que eu vou usar vai ser o verde. A gente dá um mais um. Ele não vai poder responder, então a gente mata o Teferi dele. Ai, ai. E por enquanto tá ok, né? Tá ok. O jogo tá indo. Nosso oponente está com o Batterscope na mão ainda. Isso não é problema pra gente, a gente pode dar um Prismatic Ending na ficha sem maiores problemas, né? Ragavano Dash. É. É. Ai, ai, se essa ilha fosse uma... Se essa ilha fosse uma planície, seria da hora. Ele bateu na Teferi. Ou seja, o... ele não fez o... Não fez o Spell, mas também a gente perdeu o Teferi, né? Isso é meio ruim. Isso é meio ruim. Uh, vamos bater. Eu vou... Hum. Eu vou fazer no Evoke. Vai você primeiro para pilha, vamos comprar. Se a gente comprar Ephemerate, eu vou usar. Aí veio os dois terrenos, tá ótimo, não tem problema. Hum, tip dolis. Uh, eu posso estourar essa carta agora para gerar mana para fazer o Fury. Uh, para a gente não tomar aquele Hagavan. É, eu vou fazer isso mesmo. Uh, vamos pegar uma... É o Mist Invents. Vai adicionar a mana aí. Tem zuminha, Fury ou Hard. Não tem dano pra dar, ok? Tudo bem, eu não quero tomar esse Hagavan agora, né? No Dash ou não, não tô afim de tomar ele, então a gente coloca o Blocker na frente. Prefere, é aí ficou ruim, né? Aí ficou ruim. Vai voltar ó, pra mão, vai fazer o Hagavan no dash. Não, não fez. Não fez. Ok. Cavern of Souls, isso é ótimo para elemental. Uh, eu vou bater nele. Vou bater nele. Vamos botar no Teferi, porque esse Fury vai dar o dano aqui, né? Uh, 
Nosso oponente tem removals. Pela estourada aqui parece que sim. Snapcaster Mage. Botou na frente. Não tem nada pra fazer aqui. Tem uma Bolt. É, ele vai matar o... Ele vai matar o Dolinho, né? Ele vai bloquear e dar o raio. Tá bom. Foi o 2 pra 1. Um. Perdeu o Dolinho é ruim, é, mas... Não é uma das piores coisas do mundo, não. Então a gente faz aqui um, dois, cinco. Uh... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar aqui. Eu vou colocar esse Utopia Sprawl nessa floresta mesmo e, enfim... Quatro de dano aqui nesse TFL. E bota esse Utopia Sprawl de uma vez aqui, senão ele vai ficar sobrando na minha mão forever. Uh, vermelho, azul, eu vou pôr branco Pronto <risos> essa, essa floresta gera dolinho <risos> É um custo dela gerar dolinho, né? Tem três utopias pra um de cada cor É a melhor coisa do mundo? Não, mas eu não vou baixar essa fat agora Eu vou esperar outro dolinho pra ter valor maior aí Vamos que vamos Das cinco cartas que ele tem na mão, a gente sabe que uma é Hagavan A Stoneforge Mystic, a gente sabe que outra é Better School E também não é negócio Hagavan, okay. Hum, Ephemerate. Uh, eu acho que ele tem Counter Spell agora. E eu acho que eu vou blefar esse, esse Prismatic Ending para tentar atrair o Counter Spell dele. E daí eu bato com Fury. Eu não sei se ele vai blocar ou não. E eu dou Ephemerate no Fury pra matar os dois bigatos aqui. Né? Então vamos lá. É, vamos bater primeiro. Hum. Eu vou dar aqui pro Smash Candy. Opa, um, dois. Deixou, então vamos trazer Carrera para mão. É, vamos usar você, você, você. A gente baixa ela. Ela não é elemental? Uh, não. Hum. Eu vou baixar essa FET e vou fazer ela aqui. A gente tem o Efemerate Salvador aí, se precisar. Archimage Charm. Eu acho que é um ótimo momento pra gente brincar nossa Fury aqui agora. Matando esse Hagavan. Ah, vamos colocar o Temple Garden aqui. Yes. E... Vamos lá. Fury, tchau Hagavan. Deixa ele comprar, problema nenhum. A gente tem uma instância do... Ok, essa instância não é tão boa assim. Tá bom. Ele comprou uma carta, ele sabe que a gente tem o Fury e a gente pode baixar o Fury sem ser anulado, né? Sem maiores problemas. A Gavan no Dash. Ah, eu troco. Se você quiser me bater, eu troco. Eu troco sem maiores problemas. Não sei se é blefe ou não, mas dane-se. Podia ter esperado usar o Fury? Podia, mas não tem problema não. Ah, então vamos lá. Dois, cinco. Já o Tefere de novo. Efemerate tá aí pra gente brincar. O oponente deve ter três, três cartas na mão, mas a gente tem letal na mesa, né? Lightning Bolt. 
É, eu vou salvar, né? Eu vou tentar salvar esse... Esse... Esse Fury aí, né? Não era dando ninguém. Perdeu o Bolt. Ah, Deus. O que, que você tem, né? O que, que você tem? Você pagou tanta mana assim? Socorro. Ah, é o Better School. É o Better School. Caldra Complete. É... Caldra Complete... First Track, Tempo Destrutivo, Haste. Ah, se ele bater, ele tá morto, né? Ok. Uh, melhor coisa que eu poderia... Conseguir agora... Seria um Prismatic Engine. Vamos ver se tá em dia o um Mall Premium. Não quero. Ryzen Reef. Ryzen Reef não é ruim. Uh, de forma alguma, né? Vou pegar uma qualquer aqui. Podia comprar um dolinho agora, que seria bem bom também, né? Ou um Prismatic Engine, né? Tira a ficha e parte pro abraço, filho. Parte pro abraço. Vai. Vai pra galera, Fury. Vai pra galera. Pega esse deck de macaco aí, meu querido. Ok. Uh, contra esse deck, a gente coloca explosivos. A gente coloca... Eu gosto de colocar três forces. E eu gosto de colocar Endurance, tá? Uh, eu tiro um Teferinho. Eu não gosto de mudar muito o deck também. Um Topi Sprawl. Uh, uma Solitude. É complicado, cara. Eu não sei se eu preciso colocar tanta carta assim. Nossa, o deck joga bem contra o deck dele. É um dos Moldrifters. Diminui um dolinho. O dolinho é muito bom nessa match, né? Ele só tira com... Ele só tira com Teferi. Ah... Vou tirar dois Rising Reef aqui. Eu não sei se eu, se eu... Side A certo. Mas é o que eu sinto mais ou menos Endurance, a gente não viu Darcy A gente viu Snapcaster, né, cara Eu vou deixar um Endurance só É isso aí, vamos lá, Game 2 Contra o R, Hagavan Carreira de Companion, Lau uh, Muito bom Ter Cavern of Souls agora aqui uh, Não tá uma mão sensacional Não, mas eu não reclamo dessa mão De forma alguma a gente tem uma interação aqui, tem que comprar carta, a gente dá uma brincada aqui, né? Essa, essa, a Endurance é muito fácil de pagar, né, cara? Ela custa 3 só, é uma 3, 4, tanca pra caramba, né? Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou baixar Mystery Forest. Se a gente precisar usar esse raio, a gente usa. Se não, eu pego o Trioma. Aí a gente pega um Stomping Ground, qualquer coisa. Ou mesmo uma... Este invento está na nossa mão, né? Então não adianta. Então aqui vamos pegar o Trioma, então. Triomitas. Uh, Bridging Pool na mão. Uh, novamente, eu vou começar a guardar Fet pro Dolinho, né? O Dolinho precisa muito de Fet. Eu vou... Um... Eu vou baixar essa Steam Vents deitada. Vamos economizar um pouco de ponto de vida também, né? É, eu fiz bobagem, eu devia ter baixado a Bridging Pool, né? Porque eu já deixava a Endurance online. Mas tá. Fazer o okay. que? A vida, vamos lá. Agora sim, então. Vamos baixar a Bridging Pool aqui, deitada. 
E vamos caminhando e cantando, seguindo a canção. O próximo turno faz Cavern of Souls. Cavern of Souls consegue fazer Endurance no passe. Ele vai comprar três cartas do Archmage Charm. Justo. Archmage Charm, uma das cartas maravilhosas de Modern Horizon Zoom, né? O oponente está fazendo Dragol. Só oh, Dragolzinho, 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 tudo bem. Uh, não é muito bom isso, porque a gente dá mais chances para ele, né? Uh, vamos lá para Cavern of Souls para Elemental. A gente... Eu poderia tentar fazer o um Moldifter agora para a gente comprar duas cartas. Entretanto, eu acho que eu quero cheatar essa Endurance no passe para atrair a nula dele. E aí a gente volta de Teferinho, né? A gente tem duas respostas contra bichos chatos aí. Vamos lá. O que o nosso oponente vai fazer? Ele tá só baixando carta, né? Ele vai ficar meio de pouco. Opa, apagou. Uh... Eu vou baixar Endurance. Mesmo que ele volte a Endurance pra minha mão, o Teferinho dele vai ficar meio brochado, né? Embaralha esse Grave dele aí. Pelo menos é um Archimage Charm a menos. Se o Teferinho voltar aqui pra mão, a gente dá um raio e resolve um pouquinho o problema, né? Vai ser justamente o bait que a gente quer, né? A gente vai dar o raio, ele vai anular e a gente volta de Teferi. Então vamos lá. A raio. Hunter Spell, justo. É o último que você usa. É, meu problema agora não vai ser mais Hagavan, né? Que a gente vai fazer o Teferim. Uh, vai ser Hagavan sim, porque o Teferim dele ainda tá vivo. Hum. Vamos lá, né? Eu só não gostaria que tivesse um Hagavan no Dash. Mas nossos oponentes sempre tem Hagavan no Dash, né? O Hagavan começa no turno 1, né, minha cara? Gavan tá desde o turno 1 um na mão, né? Ai, ai! Ou oh, dois bolts? Ah, Snapcaster, bolt, snap, bolt. Tá, tudo bem. Ai, ai! Chute bem. Bem, bem, bem não tá, mas tá bom. Solitude. Solitude. Eu sou mais nesse momento baixar o Mood Drifter sem ser no Evoke. Vamos comprar duas cartas aí. Ele tem evasão. Enche o saco. Morre pra raio? Morre, mas até aí. Ele já fez a função dele. Ai, ai. Justo. Justo. Próximo turno a gente tenta fazer algo parecido. Tony Forge Mystic. Seria um ótimo momento agora para Fury. A Fury agora seria bem perfeita, né? Ah, é só, já consegue equipar. Ruim bueno, ó. É, agora aí ficou ruim. É, a gente vai tirar com o Prismatic Ending, né? Essa espada, porque ela dá muita vantagem, né? Não é legal, não. Ah. Vamos lá. Um, dois, 
perfeito, sai espada. Uh, vamos pegar uma ilha básica aqui. E... Hum. Hum. O ideal seria a gente fazer o, o nosso Teferi, porque ele anulando nossas coisas não é nada legal. Uh, e teoricamente, como ele vai bater no Teferi, né? Ou vai gastar raio no Teferi, a gente ganha uns pontinhos de vida aí, né? Então que vamos. Dolinha agora seria o cara que salvava a pátria legal, né? Magic Engine, eita A violência tá grande aqui A violência tá braba É, eu vou ter que comprar carta pra caramba né, Com o, com o Drifter Eu não paro de comprar terrenos né? Não vem nenhuma carta relevante pra gente Ahn... Um... Uma, duas... Vou fazer ele... Um... Eu vou fazer ele full. Eu vou fazer ele full. Eu vou fazer ele full mesmo no cast. Eu ia fazer no Evoke, eu vou fazer ele no full. Porque a gente tem mana pra fazer solitude ainda. Se precisar... É, o cara caga raios, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pessoa, pare de cagar raios. Eu quero ver se ele tem... Eu não posso baixar nada do Flash por causa do Teferinho, né? Eu quero ver se ele tem... Se ele tem Counter Spell. Se ele tiver, paciência, cara. Aí o nosso oponente tem tudo mesmo. Pode ser um monte de coisa pra baixo aí. A gente não quer Snapcaster pra essas coisas aradas. Vamos que vamos. Ele vai voltar isso pra nossa mão. A gente vai levar mais 3 de dano. 3 de dano tá relativamente seguro. PF, meu irmão do céu. Quem que usa PF hoje em dia, tio? Ok, PF. Né? Todos os removos do universo o nosso oponente tem na mão. Tá ah, bom. Ainda bem que ele tá batendo fraco, né? Como eu disse, seria uma ótima hora pra gente comprar um dolinho. Né? Uma ótima hora pra gente comprar um dolinho. Ele comprou uma carta, tá meio desesperado. Pra usar assim. Ok. Aí a vida começa a ficar chata, né, brother? A vida começa a ficar chata, né? A vida começa a ficar muito chata, né, caras? Ele botou o Snapcaster Mage pra mão. É, meus amigos, a vida tá chata de verdade. Vamos lá, vamos pegar essa carreira aqui pra ele achar que a gente tá... Uh, vamos fazer ele gastar esse rolê aí dele, né, mano? Isso não é elemental, caceta. Aí zoou, né? Ah, tudo bem, então vamos baixar o... Eu, eu ia fazer de, de, de isca, mas vamos fazer solitude aqui mesmo, vai. Tira essa gaga aqui. Eu sei que ele vai usar Snapcaster Path, mas enfim, a gente tira pelo menos é um batendo a menos, né? Agora é chato porque, tipo, a gente comprou muito terreno, né, cara? Os deck nem tem tanto terreno assim. A gente tem mais três na mão ainda. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Sendo que a gente usou uma, duas, três fetes. Ah! Flood. Arena. Maldito Arena. Não tenho mais terreno básico, tio. Desculpa. A gente não jogou a melhor coisa do mundo desse turno, faltou um. 
uma jogadinha melhor, mas tipo, putz, né? Também não é como se eu tivesse, nossa senhora, né, gente? Como eu tô contente. Comprou carta e a gente não compra o dolinho, a gente não compra nada, a gente só compra outro terreno. Se eu comprar outro terreno, eu só vou desistir aqui, tá, gente? A gente desiste e passa pra terceira land. É, vamos lá. É, Prismatic Engine agora é meio whatever, né? É meio whatever Prismatic Engine agora. Tirar esse Snapcaster daqui. Prismatic Engine pra Snapcaster é coisa tipo, tá. Ele tá com outro anulo na mão, com certeza, que ele usou esse, esse Archimage Charm pra comprar. Não pra anular, né? Hum, enfim. Uh, vamos fazer nosso bicho aqui. Ele existe, afinal? Não é elemental, se não dava pra tentar fazer via Cavern of Souls. Ele não quis anular o Prismatic Engine, ele só falou, foda-se Snapcaster, você já... Fez o que tinha que fazer, caguei pra você, né? Ou ele achou que era bait de um dolinho, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem Cavern of Souls, então sei lá. Outro Tefere. É, ele tinha outro Tefere, então ele tava cagando mesmo. <risos> é, ele vai comprar carta, né? Não voltou Topi Sprawl, tá. É, tinha que voltar alguma coisa, né? Vamos lá, amigo, vamos lá, amigo, vamos lá. Aí, GG, gente, eu não estou afim de ficar com tantos terrenos na mão. O que, que eu ia comprar no próximo turno? Aí ah, eu ia comprar o Dolinho. Talvez melhorasse a match, mas... Ai, você fica desgostoso com a match assim, né, gente? Você fica desgostoso, né? Uh... Eu vou voltar o Dolinho. Vou voltar o Dolinho. Eu vou tirar... Tirar raio é um rolê complicadinho. Eu vou tirar... Na Ephemerate não. Eu vou tirar dois Prismatic Engine, gente. E tentar trabalhar aqui, ó. Vou tirar mais um Solitude. Tentar trabalhar nesse Azanulas aqui pra esse dolinho não entrar. Eu acho que tirar Rising Reef também é cagada. Eu vou tirar um Teferi. Eu sei que o deck dele tem Anula, mas vamos tentar fazer o rolê ficar mais, mais cheiroso. Vamos lá pro Game 3, então. Ele tirou os Hagavans, provavelmente. Né, porque ele sabe que Hagavan é removido com qualquer coisa, então ele tira Hagavan nessa match. Não sei se ele volta eventualmente. E eu tô com 60.800 lands na mão, cara. Isso me deixa muito triste com o Magic, tá? Ok, essa tá um pouquinho melhor, não muito. Mas eu vou manter essa mão aqui. Uh, infelizmente, eu vou ter que mandar, mandar uma Fury pra baixo. É meio arriscado. Explosivos. Eu acho que eu vou equipar e vou mandar explosivos, cara. Pode parecer bobagem, mas eu vou mandar explosivos. Vamos lá. Então, Rainforest. A gente vai pegar o Trioma já para descomplicar. Ele começou fazendo nada. Então, vamos pegar o Hall Green Triome. Um, terreno ótimo Não achamos ruim o terreno não Nesse momento uh, Melhor coisa que ele podia fazer agora é um Hagavano Dash Incrível que pareça ah, Ele não fez nada Tá aberto com essas porcarias de Counter Spell aí Então tá Vamos que vamos Eu vou pegar Uma Bridging Pool Cavern of Souls Dolitos Elemental Eu vou evocar O nosso digníssimo Moodrifter Devidamente evocado Não dá para anular Compra a carta Tem efemerate Ui, se tivesse uma maninha, hein? Cava aí Ou não, né? Ele ia anular Uh, eu quero muito um terreno agora. Eu queria muito um terreno. Ou que o nosso oponente, sei lá, Hagavan. Ele fez o Hagavan normal. Tá, tudo bem. 
Liquid Foundry. Dá pra fazer dolinho. Aí eu vou fazer dolinho. Vou fazer dolinho. Vermelho, verde, azul e branco. Dolly, Guaraná, Dolly. Oh, meu Deus. Vermelho, verde, azul e branco. Agora sim, Dolly. Não dá pra ele anular. O um Dolly vai me dar um draw. Uh, ele pode ter PF, né? A gente já viu que ele tem PF, aliás. Outro Teferi, ah, em Teferi é meio cansado, mas tudo bem. Uh, o que ele pode fazer também é atacar com esse Hagavan e dar um raio no Dolinho. É basicamente isso, eu vou deixar passar. Pode ser blefe? Pode, mas ah, paciência. Ele tirou um terreno, se for uma fete a gente fica triste. Não era uma fete, ok? Uh, vamos ver o que o nosso oponente vai fazer. Uh, estourou um tesouro. Prismatic Engine para Lissa 4. É, coisas de. Coisas de dolinho, né? Coisas de, de, de macaco. O terreno fez falta agora porque o Fury entrava bonitinho aqui, né? O Fury entrava delicinha. Eu vou fazer o seguinte: eu vou. Uh... Vou encantar aqui uh, para qualquer cor. Vou encantar para vermelho. Vermelho aqui, ah, não precisa. Branco, nada para azul, vai. Uh... Aí eu vou fazer a. Uh... Azul qualquer e branca, vou fazer Teferi E eu vou voltar esse macaco pra onde que eu quero draw Fiz isso porque eu tenho outra carta na mão Puta, podia ser qualquer terreno, né, cara? Vamos lá, elemental é O bom, ele vai fazer no dash pra matar o Teferi, né? Ai, ai. Mas eu só raio mesmo Aí essa chatice sem tamanho, eu teria feito no dash, mas tudo bem. É, foi bom pra gente que não tenha feito no dash. Uh, vermelho... Duas aqui... Mais uma... Fury no cast bonitão... Mata... Muerto... Fiz bobagem, deveria ter deixado essa mana de pé aqui, mas tudo bem, a gente ainda tem como buscar. Se ele tentar matar a Fury, a gente dá um Ephemerate. Se ele baixar um bichinho, a gente dá Ephemerate. E é assim a vida, a gente tenta dar Ephemerate em tudo que puder, tudo que for vivo, gaga. Ok? O que ele vai buscar? Quando a Stone Forge, Sword of Fire Ice, ele vai baixar no Hardcast. Hagavan. Ok. Uh, vamos estourar aqui. A gente vai tentar dar o. A gente vai tentar dar o Efemerate. Ele provavelmente tem um Counter Spell. Se ele não tiver, a gente usa a Fury do Hardcast. Ok. Counter Spell, tudo bem. A gente vai bater. Vamos dar 6 de dano aí. Se não, um pouquinho. Então aí a gente vai fazer vermelho. Vermelho, mais duas aqui. E uh, branquitos a gente faz Fury. A gente dá 2, 3 e 1. 2 e 2, vamos dividir né, entre vocês dois. Tá dividido, morreram todos. Eu vou fazer esses explosivos para um. É meio bobagem fazer para um, mas tudo bem. Vamos que vamos. Serão visions. Vamos 
componente baixou uma Spire Buff Canal. Faz um Tefere. Sword, ele fez a espada. Ok. Uh, vamos bater. Gente, ele pode ter um raio. Uh, vamos fazer o Tefere aqui. Vamos fazer o Rise and Reef aqui. Terreno, quero. E a gente tem ainda... Ah, esqueci de usar o TFS. Mas tudo bem, a gente tem de backup ainda o... os explosivos, né? Se ele baixar uma criatura de costume, a gente consegue fazer os rolês da horinha. Ele vai ter que cuidar de todas essas criaturas. E ele cuidou. Oh, Deus! Veredito, cara! Veredito, mano! Quem que usa veredito nessas épocas assim? Vamos lá! Carreirona. Tá pago. Uh, eu vou fazer esse solitude no passe. Dois, três. É. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou fazer essa solitude no passe. Aí ele não consegue, né? Ele não consegue lidar com ela. Por causa do Tefere. A não ser que ele mate o Tefere, mas. Isso vai matar o Tefere agora. Eu te pego um terreninho aqui. Não precisava nem usar aqui porque ele não consegue responder. Solitude no hardcast normal. E GG. Acho que foi. Didi. Defere não deixa você responder e ganhamos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês viram a dinâmica mais ou menos do deck. Né? Ele é um deck, ele, ele é bem interativo, né, cara? Ele tem bastante coisa, mas ele tá com essa pegada nova de Modern Horizons 2, que é usar as coisas de graça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai fazer mais vídeos, que é uma temporada inteira. Vamos fazer mais vídeos elementais. Então, fica ligado que a gente vai ter mais coisas aí. Um grande abraço e até logo.